வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் மன ஆடியோஸ் நாம் இன்றைக்கான பதிவில் நம்ம ட்ராவல்ஸ் வண்டிகளுக்கு டூ பாயிண்ட் ஒன் செய்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய இன்வெர்டர் போர்டை பற்றி பார்ப்போம் இந்த இன்வெர்டர் போர்டு வந்து எல்லாமே வந்து நல்ல குவாலிட்டியான தரமான இன்வெர்டர் போர்டு தான் இது எல்லாமே டொராய்டல் டைப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பயன்படுத்தப்பட்ட இன்வெர்டர் போர்டு தான் இந்த நாலு மாஸ்பட்டு போட்டு வரக்கூடிய இன்வெர்ட்ரு மேக்சிமம் குறைஞ்சது எட்டாம் பியராவது கிடைக்கும் ரெண்டு மாஸ்பட்டு போட்டது அஞ்சாம் பியர் கிடைக்கும் இதே இதில் ஆர்டினரியாக நமக்கு வரக்கூடிய டுவெல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த இன்வெர்டர் இன்வெர்டர் போர்டு எல்லாமே நல்ல தரமான நல்ல குவாலிட்டியான இன்வெர்டர் போர்டு தான் இந்த இன்வெர்டர் போர்டு ஐஆர்எஃப் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இஜட்என் அந்த மாஸ்பட்டு பிஎன் டபுள் ஃபைவ் என்எஃப் ஜீரோ சிக்ஸ் அந்த மாஸ்பட்டு வகையைச் சேர்ந்து தயாரிக்கப்பட்ட இன்வெர்டர் போர்டுக தான் இது வெஸ்டர்ன் கம்பெனியோட இன்வெர்டர் போர்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ்வின் கம்பெனியோட இன்வெர்டர் போர்டு எல்லாமே வந்து இதில் ஒரு போர்டு தவிர மீதி எல்லாமே வந்து டொராய்டல் டைப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க எதனால் நான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிக்கிறேன்னா எல்லாமே இதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற இன்வெர்டர் போர்டு தான் இது வரைக்கும் அதிகமாக கம்ப்ளைண்ட் வந்ததில்லை இதோட சேர்த்து ஜிஆர் இன்வெர்டரையும் சேர்த்துக்கலாம் அந்த இன்வெர்டர் போர்டும் நல்ல போர்டு தான் டுவெல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கிடைக்கும் டுவெல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் வோல்ட்லேயும் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு தரமான போர்டுகளை வாங்கி நாம் வந்து ஆடியோவுக்கு பயன்படுத்தும் போது ஆடியோவோட அவுட்புட் ரிசல்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் மெயின் வந்து பவர் சப்ளை தான் எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் பவர் சப்ளை நம்ம நல்லா தரமாக எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபில்ட்ரு பண்ணி நாம் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு ஆடியோ அவுட்புட் நல்லாயிருக்கும் சப்வூபருக்கு இருந்தாலும் சரி இல்லை நம்ம ஸ்டீரியோவுக்கு பயன்படுத்தினாலும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்று பயன்படுத்தினாலும் சரி எந்த இதுக்குமே வந்து பவர் சப்ளை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லி பல வீடியோக்களில் நான் தெளிவுபடுத்தியிருக்கேன் சரி இந்த மாதிரி இதுகளை வந்து நாம் எது எதுக்கு பயன்படுத்தலாம் எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கருத்து ஒன்று உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அந்த கருத்து என்னென்னா நம்ம நம்ம சேனலில் ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் நம்ம சேனலில் அதிக பேர் வந்து டெக்னீஷியனாக இருக்கிற வளர்ந்து வரக்கூடிய டெக்னீஷியனாக இருக்கிற சிறு இளைஞர்கள் தான் பார்த்துட்டு வர்றீங்க உங்களுக்காக வேண்டி எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் போது அப்பப்போ சின்ன சின்ன பதிவுகள் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு வர்றேன் அந்த டிப்ஸ்லேயும் இதுவும் ஒன்றை ஏற்றுக்கோங்க இப்போ நான் சொல்லக்கூடியது வந்து முடிவெடுத்தல் முடிவெடுத்தல்ங்கிறது வந்து நாம் ஒரு விஷயத்தை முடிவு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒன்றுக்கு பல தடவை நல்லா யோசிக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு கஸ்டமரே வந்து ஒரு ஆம்ப்ளிஃபயரு செய்ய வராங்கன்னு சொன்னால் அவங்க எந்த மாதிரி கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிடிக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும் எதுலையுமே அவசரப்பட்டு நாம் முடிவெடுத்து பொருட்களை வாங்கி காசை வீணாக்கிடக்கூடாது அதனுடைய நஷ்டம் நம்மளே தான் வந்து சேரும் கஸ்டமர் சைட்லேருந்து பொறுப்பேற்க மாட்டார்கள் அதனால் ஒரு பொருளை வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்றுக்கு நாலு தடவை யோசிக்கணும் யோசித்து வாங்கணும் இதுக்காக ஒரு சின்ன கதை தான் ஒன்று இப்போ ஒன்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஊரில் ஒரு திருடன் ஒருத்தன் இருந்தானா அவன் வந்து இரவு நேரங்களில் அதிகமாக திருடிட்டு திரிவானா இது இந்த கதை நான் கேள்விப்பட்டதுண்டு அந்த இரவு நேரங்களில் திருட போகும்போது அடிக்கடி திருட்டு சம்பவங்களே ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கேன் அப்பம்போது ஒரு நாள் ஒரு ஊருக்குள்ளே போய் நைட்டில் அன்டயத்துக்களில் எல்லாம் தூங்கினதுக்கப்புறம் அவன் திருட போகும்போது ஒரு நபர் வந்து பார்த்துட்டாரு 
பார்த்து அந்த திருடனை பிடிச்சிட்டாங்க பல நாள் திருடன் ஒரு நாள் அகப்படுவான் அப்படிங்கிற ஒரு வாக்கியத்துக்கு ஏற்ப ஒரு நாள் மாட்டிக்கிட்டான் மாட்டிக்கிட்ட உடனே அந்த ஊர் நாட்டாமேட்டை வந்து அவனை கொண்டு வந்து ஒப்படைச்சிட்டாங்க ஒப்படைச்சி ஊர் பஞ்சாயத்தை கூட்டிட்டாங்களாம் ஊர் பஞ்சாயத்தை கூட்டி அந்த நாட்டாமை கே விசாரிச்சிருக்காரு இப்போ நீ இந்த நைட் நேரத்துக்கெல்லாம் நிறையா நாள் திருடி இருக்க அப்படி என்னென்ன பொருள்களை திருடுன எதற்காக திருடுன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாராமா அப்போ ஐயா என்னோடய வயிற்று பொழப்புக்கு வேறு வழி இல்லை அதனால தான் நான் திருடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஆள் அப்போ இன்றைக்கி என்ன திருடுன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாராம் அப்படி கேட்கும்போது வந்து வெங்காயம் பல இடங்களில் போயிருக்கேன் கடைசியில் ஒரு பலசரை கடையில் மட்டும் திருட போயிருந்திருக்கேன் அங்கே எல்லா பொருட்களும் இல் காலி ஆயிடுச்சேன் வெங்காயம் மட்டும் இருந்திருக்கு அந்த வெங்காயத்தை ஒரு ரெண்டு கிலோவோ என்னமோ இருந்திருக்கும் போல் அதை திருடிட்டு வந்திருக்கேன் வெங்காயம் தான் ஏன் திருடுன இப்போ வெங்காயம் திருடுனதை நீ ஒத்துக்கிறையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு சரிங்கய்யா நான் ஆமாம் நான் தான் திருடுன அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டானா அப்போ உனக்கான தண்டனை என்ன கொடுக்கலான்னு சொல்லி ஊர் பெரியவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆலோசனை பண்ணியிருக்காங்க ஆலோசனை பண்ணி கடைசியில் வந்து நாட்டாமல் தீர்ப்பு சொன்னாராம் என்ன சொன்னாரன்னா வெங்காயத்தண்ணி திருடுன உனக்கான தண்டனை நான் இப்போ அறிவிக்கிறேன் அது என்ன தண்டனைனா ஒன்று நீ திருடுன வெங்காயத்தை பச்சையாக அப்படியே தி சாப்பிடணும் அப்படி இல்லைனா பத்து சவுக்கடி வாங்கணும் அதுவும் இல்லைனா நீ நூறுரூவா ஃபைன் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி நாட்டாமல் தீர்ப்பு சொன்னாராம் இவன் என்ன செஞ்சுருக்கேன் சரி ரொம்ப வெங்காயம் ரொம்ப உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் வெங்காயத்தை தின்னு விட்டு நம்ம ஆட்டு போயிடுவோம் தண்டனையை வாங்கிட்டு அப்படின்னு நினச்சிட்டு வெங்காயம் சாப்பிட்ருக்கேன் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு அரை கிலோ வெங்காயம் கூட சாப்பிட முடியல அவனால் கண்ணில் எல்லாம் தண்ணி வந்து மூக்கெல்லாம் சுள்ளுன்னு காந்தி அழுகாத வரைய ஐயா இனியால் இந்த தண்டனையை முயற்றுக்கிற முடியாதியா இந்த வெங்காயத்தை திங்கிறது பொழுது இனிய பத்து சவுக்கடினாலும் அடிச்சிருங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ என்ன பார்ப்பேன் ஃபஸ்ட்டு நீ எப்படி ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தை சாப்பிட்றேன்னு சொன்ன இப்போ நீ வந்து தண்டனையை மாற்றி கேட்க அப்படின்னு இருக்கார் அப்போ சரி ரைட்டு உன்னோட விருப்பத்துப்படியே விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிப்பா அவனோட தண்டனையை மாற்றி கொடுங்க அதனால் பத்து சவுக்கடியை கொடுத்துருங்கன்னு சொன்னோடனே நல்லா அதிகமான அடி உழக்கூடிய சாவுக்கு எடுத்து ஒரு அடி ரெண்டு அடி மூணு அடி நாலு அடி வரைக்கும் தாங்கியிருக்கேன் அஞ்சாவது அடியில் ஐயோ அம்மா என்னால் முடியாது ஐயா ஐயா இதுக்கு நான் ரூபாயே கட்டிகிட்டு போயிடுறேன் அப்படின்ட்டு இருந்திருக்கேன் என்னப்பா பத்து சவுக்கடி தாங்கிறேன்னு சொன்னால் அது முடியாது முதல்ல வெங்காயத்தை சாப்பிட்றேன்னு சொன்னேன் அது முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ சவுக்கடி வாங்குறேன்னு சொன்னேன் அதுவும் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ நீ ரூபாய் கட்டுறையா சரி அப்போ ரூபாயை கட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரூபாயும் அவன்கிட்ட இல்லை கட்டுறதுக்கு அந்த மாதிரி எதுக்காக வேண்டி இந்த கதையை சொல்கிறேன்னு சொன்னால் ஒரு திட்டமிடுதல் இருக்கணும் திட்டம் இல்லாமல் எந்த ஒரு தொழிலையுமே நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது அது வந்து அவசரப்பட்டு எல்லா விஷயங்கள்லையும் முடிவெடுத்ததுனால தான் அவன் வந்து கடைசியில் சிக்கலில் மாட்டி முழிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் ஏன்னா முதல்லே அவன் சிந்த நல்ல நல்லபடியாக சிந்திச்சு நான் நூறுரூவா பணம் கட்டிடுறேன் ஐயா இப்போதைக்கு என்கிட்ட பணம் இல்லை நாளைக்கு வந்து தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அழகாக உயர்ந்திருக்கலாம் வெங்காயத்தை தின்னு அழுதும் இல்லாமல் கண்ணீர் விட்டு கண்ணீர் கண்ணீர் அதிகம் வடிஞ்சு அழுது புலம்பு இல்லாமல் அஞ்சு சவுக்கடியும் வாங்கி ஃபைனலாக நூறுரூவா கட் கட்டுறன்னு ஒத்துக்கிட்டதுக்கு முதல்லே நூறுரூவாய் கட்டிட்டு அவன் போயிருந்தானா இவ்வளவு சங்கடங்கள் கஷ்டங்கள் இருக்காது அதே மாதிரி நம்மளோட வேலை பார்க்குற விஷயங்கள்லையும் தடுமாற்றமும் ஒன்று இருக்கக்கூடாது ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களோட மனநிலை சூழ்நிலைகள் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சைடில் இருந்தும் ஓப்பனாக சொல்லி பழகுங்க சொல்லி பழகி இப்படி தான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்குன்னு ஒரு வழிமுறையை உருவாக்கிக்கோங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கேட்டகரியில் கஸ்டமர் இருப்பாங்க அவங்களோட மனநல சூழ்நிலை அறிஞ்சு 
அவங்களுடைய விருப்பங்களுக்கும் எண்ணங்களுக்கும் தகுந்த மாதிரி டைம் வாங்கினாலும் சரி நல்லபடியாக திருப்தியாக பண்ணி கொடுக்கணும் அவசரப்படுற கஸ்டமர்களுக்கு நீங்கள் என்னால் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி போக சொல்லிடுங்க வேறு எங்கே கடைகளில் ரெடிமேடாக கிடைக்கும் வாங்கிக்கோங்க என்ன அது கால் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவசர அவசரமாக எந்த ஒரு வேலையும் செஞ்சு நீங்கள் கெட்ட பேர் வாங்குறத காட்டிலும் பொறுமையாக செஞ்சு நல்ல பேர் வாங்கிட்டு போயிடலாம் பத்து ஆம்பளி பயிர் செய்கிற இடத்துல ரெண்டு ஆம்பளி பயிர் செஞ்சு கொடுத்து நீங்கள் நல்ல பேர் வாங்க அதுவே உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு முன்னேற்றத்துக்கு ஒரு உறுதுணையாக அமையும் மேலே மேலே நீங்கள் போகலாம் எந்த ஒரு செயல்லையுமே வந்து பொறுமையை கையாளுங்க பொறுமையாக வேலை பாருங்கள் ஒரு போர்டை வாங்கின உடனே அவசரப்பட்டு சட சடன்னு வேலை பார்ப்பீங்க அதில் ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் ஓல்ட்டை மாற்றி கொடுத்துட்டா கூட அதோட நஷ்டம் நமக்கு தான் வந்து சேரும் சாதாரணமாக ஒரு போர்டு ஐநூறுரூவா ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு ஒரு வயரை மாற்றுறதுனால அதோட நஷ்ட கணக்கு ஐநூறுரூவா நம்மளே வந்து சேர்ந்துடும் இதுக்கு வந்து கஸ்டமர் பொறுப்பேற்க மாட்டாங்க உடனே போர்டை போச்சு விட்டு நம்ம தான் முழிச்சுட்டு இருக்கணும் அதனால் வேலையில் பார்க்குறதுல நிதானம் வேணும் உட்காந்து சிந்திக்கணும் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை ஒவ்வொரு பொருளையும் லைனை கொடுத்துட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த போர்டை ஆன் பண்ணலாமா வேண்டாமா கரெக்டாக கொடுத்துட்டோமா லைன் எதுவும் தப்பாக அடிச்சுருக்கோமா அந்த மாதிரியெல்லாம் சில விஷயங்கள்லாம் சிந்திக்கணும் அந்த வெங்காயம் தின்ன கதையாக இருக்கக்கூடாது ஒன்றுக்கு இரு முறை யோசித்து நல்லபடியாக பண்ணுங்கள் பொறுமையாக தொழில் செய்யுங்க முதல்ல ஒரு சில நஷ்டங்கள் வரத்தான் செய்யும் அதை தாங்கிக்கணும் நீங்கள் பொறுமையாக கையாண்டால் அந்த நஷ்டங்களும் வராது இந்த மாதிரி தரமான போர்டுகளாக எந்த ஒரு போர்டாக இருந்தாலும் எந்த போர்டு நீங்கள் வாங்கினாலும் சரி ஒரு போர்டை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அதை நாலு பேர்கிட்ட விசாரிங்க உங்களுக்கு அனுபவம் இல்லைனாலும் சரி இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெக்கானிக்கு எல்லாம் வாங்கி பழகினவங்க நிறைய வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இணைஞ்சிருப்பீங்க அவங்கள்டெல்லாம் டவுட்டுகளை கேட்டு கிளியர் பண்ணுங்கள் இந்த போர்டு வாங்கியிருக்கீங்களா நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா நல்லா இருக்குதா அதோட லைஃப் உத்தரவாதம் எப்படி இருக்குது ஹீட்டிங் இஷ்யூ இருக்கா மாட்டி ஒரு ரெண்டு நாளையில் ப்ராப்ளம் வருதா அந்த மாதிரியெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு போர்டை வாங்குற தீர்மானிங்க இந்த கம்பெனி பாஸ்டபுள் வாங்கலாமா இந்த கம்பெனி பவர் சப்ளை வாங்கலாம் இந்த கம்பெனி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வாங்கலாம் ஆடியோ பொருளில் எது நல்லா பெஸ்ட்டாக இருக்குது அந்த மாதிரி பெஸ்ட்டாக நல்லா உழைப்பு வரக்கூடிய பொருட்களாக வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு நேம் கிரியேட் ஆகும் நீங்களும் ஒவ்வொரு ஆடியோ அசம்பிளிங்கிலையும் ஒவ்வொரு விஷயத்த நீங்கள் கற்றுக்கிட்டே வரலாம் ஒரு ஆம்பளி பார் செய்கிறேன்னு சொன்னால் அதில் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கே தெரியாமல் ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிப்பீங்க அந்த கண்டுபிடிக்கிற விஷயத்த ரொம்ப ஞாபகமாக பதிவு பண்ணி வச்சுக்கணும் சரி இந்த தடவை இந்த ஆடியோவில் இப்படி பண்ணியிருக்கோம் இது நல்லா வந்திருக்கு உங்களுக்கு ஞாபக மெமரி பவர் அதிகம் இல்லைனா நோட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா இப்படி நல்லாயிருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த கெப்பாசிட்டர் போட்டோம் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மறந்து போகும் அப்படிங்கிறவங்க எழுதி வச்சுக்கலாம் அடுத்து அதே வேலையை பார்க்கும்போது வந்து நீங்கள் வந்து தைரியமாக செய்யலாம் அப்படி உங்களுக்கு சந்தேகம் வர வந்துருச்சுன்னா நோட்டை எடுத்து பார்த்துக்கலாம் சரி இந்த இந்த எஸ்எம்பிஎஸில் என்ன ஃபால்ட்டு வந்துச்சு இந்த இதை மாற்றணும் சரியாச்சு அப்போ இதே இதை மாற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் பொறுமை அவசியம் சிந்திக்கணும் சிந்தித்து நல்லா முடிவு எடுக்கணும் நிறைய பேர் இன்றைக்கி வந்து அவ்வளோ டவுட்டுகளை வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு போர்டுகளை தரம் இல்லாமல் கிடைக்கிற போர்டுகளை வாங்கிக்கிட்டு சரியில்லை சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் டவுட்டு கேட்குறீங்க உங்களுக்கான இந்த பதிவு தான் அதனால் முடிவெடுக்கிறது சரியாக சிந்தித்து முடிவெடுங்க வாழ்க்கையில் முன்னேறுங்க இந்த பதிவை இத்தோடு முடிச்சுக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த போர்டுகள் எல்லாமே நல்ல குவாலிட்டியான போர்டு இது கிடைக்கக்கூடிய இடத்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் தர்றேன் நீங்களும் வாங்கி பயன்படுத்துங்க நான் அதிகமாக வாங்கி பயன்படுத்தி யூஸ் பண்ணி பார்த்து உள்ள போடு இது போடு அஞ்சு ஆம்பியர் பத்தாம்பியரில் கிடைக்கும் அந்த பத்தாம்பியர் உள்ளது போடு வாங்கினீங்கன்னா மேக்சிமம் குறைஞ்சது எட்டாம்பியராவது கிடைக்கும் ஒன்லி ஒரு இன்வெர்ட்ரு போடு பயன்படுத்துகிறீங்கன்னா சப்பு ப்ரீ போர்டுக்கும் சப்பு ஆம்புக்கு மட்டும் பயன்படுத்துங்க டூ பெட்டு போடு ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர் உள்ள போர்டு பயன்படுத்துங்க டுவெல் பவர் சப்ளையாக 
சப்பு பிரி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டுவெல் வோல்ட்டு பவர் சப்ளை வரக்கூடிய சப்பு பிரி செலக்ட் பண்ண வேண்டாம் பஞ்சிங் நல்லா இருக்காது சுமாராக தான் இருக்கும் டுவெல் பவர் சப்ளையை வாங்கி யூஸ் பண்ணேன்னு சொன்னால் நல்ல ரிசல்ட் அமையும் இப்போ இந்த எஸ்எம்பிஎஸில் நம்ம லைன் கொடுக்குறோன்னு சொன்னால் அந்த லைனில் வந்து சப்பாம்பும் சப்போட பிரி மட்டும்தான் இருக்கணும் இதை ஆட்டோக்களுக்கு வேனுகளுக்கு இந்த மாதிரி வண்டிகளுக்கு நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்தினீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தைரியமாக வாங்கி பயன்படுத்துங்க இதோட முழு விளக்கம் மற்ற டீட்டெயில் லைன் கொடுக்குறது வைக்கிறது எல்லாமே இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் ஒரு ஆம்பு செஞ்சு போடும்போது உங்களுக்கு பதிவில் காமிக்கிறேன் அதோட இந்த போடோட ரிசல்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே இத்துடன் இந்த பதிவை முடிச்சுக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு பதிவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி நண்பர்களே என்றும் அன்புடன் நான் உங்கள் மனோ அடியோஸ் நன்றி வாழ்க வளமுடன்